উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এবং বেতন থাকবে নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রিপারেশন নিচ্ছ এবং একটি সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা করছো তোমাদের জন্য সুখবর ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই কিন্তু তুমি আবেদন করতে পারছো হ্যাঁ কেন্দ্রীয় সংস্থায় একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করতে পারবে এবং বেতন থাকবে নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত শূন্য পদ বেশ বেশি তাহলে চলো সম্পূর্ণ বিষয়টা আলোচনা করি হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু বিএসএসআই কম্পিটিটিভ ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নতুন একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে যেটি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে সেই সংক্রান্ত আলোচনা যেখানে যোগ্যতা পরীক্ষা পদ্ধতি কি থাকবে সমস্ত বিষয়টা কিন্তু আলোচনা করব। প্রথমে দেখে নাও যে বললাম যে কেন্দ্রীয় সংস্থায় এই নিয়োগটা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলে আবেদন করতে পারবে দেশের সমস্ত রাজ্য থেকে কিন্তু আবেদন করা যাবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কিন্তু আবেদন করতে পারবে ছেলে মেয়ে উভয়ে আবেদন করতে পারবে আর তার থেকেও যে বড় কথা যে তোমরা ভাবো কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি মানে অনেক দূরে তোমাদের পোস্টিং হবে বা অনেক দূরে পরীক্ষা সেন্টার পড়বে কিন্তু এক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা সেন্টারও কাছাকাছি পড়বে এবং তুমি যদি ভালো ফলাফল করো তাহলে বাড়ির কাছে কিন্তু कारण ये शुदुम्रोग्यता तथा कथित आलोचना है से साथ ही करब जो तुम्हारे दूहजार चौबीस पचिसे तुलन एवे भैकेंसि बाढ़ ना कमल कम्पिटन कम कलकता जो कम्पिटन कम समस्त विषयटा क्योंकि आलोचना करब ए पदे शून्य पद सब बसि से आलोचना करब तेल चलो एके एके सम्पूर्ण विषय आलोचना करी तुम्हारा जो दो हज़ार चौबीस साले एन टी पिस विज्ञप्ति प्रकाशित हो जर सी विटी वन परीक्षा इतिमदे फल बैरिए सीबीटी टूर परीक्षा खूब ताड़ाड़ी होते चले एरपे क्या देखल जो दूहजार पचिसे प्रथम दिखे रेल करपक्ष नियोगे जो कैलेंडार से क्योंकि प्रकाशित कर से ही मतई ऊन नय दो हज़ार पचिस तारीखे इंडिकेटिव नोटिफिकेशन पे गलम যেখানে আট হাজার আটশো পঞ্চাশটা শূন্য পদে কিন্তু নিয়োগ হবে দুটো লেভেলে এখানে নিয়োগ হয় একটা হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং গ্র্যাজুয়েট দুটো লেভেলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন পদ থাকে এবং তার থেকে বড় যে বিষয় এই যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাটা কিন্তু বাংলা ভাষাতে হয় তোমরা অনেকেই মনে করো যে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি মানেই হিন্দি এবং ইংলিশে প্রশ্ন থাকবে কিন্তু এক্ষেত্রে তোমরা বাংলা ভাষাতে পরীক্ষা দিতে পারবে তাহলে চলো বাকি বিষয়গুলো আলোচনা করে নিই গুরুত্বপূর্ণ তারিখ শর্ট নোটিফিকেশন জারি হয়েছে উনতিরিশ নয় দু হাজার পঁচিশ এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান তোমাদের শুরু হবে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের থেকে জন্য একুশ দশ দু হাজার পঁচিশ অর্থাৎ একুশে অক্টোবর থেকে তোমাদের ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে চলবে তোমাদের কুড়ি নভেম্বর পর্যন্ত এটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট লেভেল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ফর্ম ফিল আপ তোমাদের শুরু হচ্ছে আটাশে অক্টোবর থেকে এবং চলবে সাতাশে নভেম্বর পর্যন্ত এরপর দেখো যে কোন কোন পদে নিয়োগ হবে দেখো গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য স্টেশন মাস্টার গুডস ট্রেন ম্যানেজার ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট সিসিটিএস জেএএ আর হচ্ছে সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য তোমাদের থাকছে জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ট্রেনস ক্লার্ক আর হচ্ছে কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক এই পদগুলোতে তোমাদের নিয়োগ হচ্ছে আমি সমস্ত বিষয়টাই আলোচনা করব যে এই যে পদগুলো তোমরা দেখলে এই পদগুলোতে ঠিক কটা শূন্য পদ রয়েছে তোমরা মোট শূন্য পদটা জেনেছো কিন্তু পদ ওয়াইজ কত শূন্য পদ সেটা জানো তো সেটাও আমি জানিয়ে দেব তাহলে চলো বয়স সীমাটা দেখে নিই আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের যে পদ রয়েছে তার জন্য বয়স সীমা ইউয়ার্থের জন্য থাকছে আঠেরো থেকে তিরিশ এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওবিসিরা যেমন তিন বছরের ছাড় পায় এক্ষেত্রেও ঠিক তার আঠেরো থেকে তেত তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু ওবিসি প্রার্থীরা আবেদন করতে পারছ সেক্ষেত্রে এসসি এসটিরা কিন্তু পাঁচ বছরের ছাড় পেয়ে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে 
গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে তেত্রিশ থাকছে তোমাদের ইউয়ার্ডদের বয়সসীমা ওবিসিদের থাকছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এবং এসসি এসটি প্রার্থীরা আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু আবেদন করতে পারছো পরবর্তীতে দেখে নাও যে তোমাদের বেতন কাঠামো কি থাকবে দেখো তোমাদের প্রথমেই বললাম যে বিভিন্ন পদ এবং তার যে বেতন কাঠামো সেটাও কিন্তু বিভিন্ন তোমাদের প্রথম যে এই দুটো পদ স্টেশন মাস্টার আর চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার সিসিটি এই দুটো পদের জন্য তোমাদের সিক্স পে অনুযায়ী তোমাদের বেতন দেওয়া হবে এবং সেখানে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো থেকে তোমাদের বেসিক পে শুরু হবে তারপর তোমাদের সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট আর তোমাদের গুডস ট্রেন ম্যানেজার আর জে এ এই তিনটে পদের জন্য তোমাদের ফিফথ পে অনুযায়ী তোমাদের বেতন দেওয়া হবে এবং উনতিরিশ হাজার দুশো টাকা থেকে তোমাদের বেসিক পে শুরু হচ্ছে ট্রাফিক অ্যাসিস্টেন্টের ক্ষেত্রে ফোর্থ পে অর্থাৎ পঁচিশ হাজার চারশো টাকা থেকে কিন্তু বেসিক পে শুরু হবে অপর দিকে তোমাদের হচ্ছে কমার্শিয়াল কাম ট্রেন টিকিট ক্লার্ক এটা থার্ড পে অর্থাৎ তোমাদের একুশ হাজার সাতশো থেকে বেতন শুরু হচ্ছে আর অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ট্রেন্স ক্লার্ক আর জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট এই তিনটে পদের জন্য তোমাদের বেসিক পে শুরু হবে উনিশ হাজার নশো টাকা থেকে একাশি হাজার দুশো টাকা পর্যন্ত আর এই যে তোমরা বেতন কাঠামো দেখছো সেটা কিন্তু দু হাজার অনেকটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ তোমাদের নতুন কিন্তু পে কমিশন বসতে চলেছে আর এছাড়াও রেলের কি সুযোগ সুবিধা সেটা সকলে জানো সেই সম্পর্কে আমি আর কিছু বলছি না পরবর্তীতে দেখো শিক্ষাগত যোগ্যতা আন্ডার গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে এবং বেশ কিছু পদে কিন্তু টাইপিং জানতে হবে টাইপিং এবং কম্পিউটার তোমাকে জানতে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ক্ষেত্রেও একইভাবে যে কোনো শাখায় তুমি যদি স্নাতক পাশ করে থাকো তাহলেই আবেদন করতে পারছো এবং কয়েকটি পদে মাত্র দুটো পদে আছে তোমাদের টাইপিং জানতে হচ্ছে তাহলে এখানেও কিন্তু টাইপিং টেস্ট তোমাদের নেওয়া হবে এরপর দেখো শূন্য পদ তোমাদের মোট শূন্য পদ আমি বলেই দিয়েছি যে আট এবার দেখো আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের জন্য শূন্য পদ থাকছে তিন হাজার পঞ্চাশ আর গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য থাকছে পাঁচ হাজার আটশো এইভাবে টোটাল হচ্ছে আট হাজার আটশো পঞ্চাশ এবার দেখে নাও পদ অনুযায়ী শূন্য পদ দেখো স্টেশন মাস্টারের ক্ষেত্রে শূন্য পদ রয়েছে ছশো পনেরো গুডস ট্রেন ম্যানেজার এটাতে শূন্য পদ সব থেকে বেশি তিন হাজার চারশো তেইশ ট্রাফিক অ্যাসিস্টেন্টে উনষাটটি এবং সিসিটিএস এ থাকছে একশো একষট্টি জেএএ তে থাকছে তোমাদের নশো একুশটি এবং সিনিয়র দেখো জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্টে শূন্য পদ থাকছে একশো তেষট্টি অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্টে থাকছে তিনশো চুরানব্বই ট্রেন্স ক্লার্কে থাকছে সাতাত্তর এবং কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্কে থাকছে চব্বিশশো চব্বিশটি তাহলে এই দুটো পদে কিন্তু তোমাদের সব থেকে বেশি শূন্য পদ ভ্যাকেন্সিটা থাকছে তো এই অনুযায়ী তোমাদের ফর্ম ফিল করার সময় মাথায় রাখতে হবে তো সেই সংক্রান্ত আরও ভিডিও নিয়ে আসবো ঠিক কোন পদগুলোতে তুমি ফর্ম ফিল করবে কোন জোনে ফর্ম ফিল করবে সমস্ত বিষয়টাই আলোচনা করব এবং সেই সংক্রান্ত আরও ভিডিও আসবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে হবে তো চলো বাকি বিষয়টা শূন্য পদের তারতম্য তোমাদের যেটা বলছিলাম যে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশের তুলনায় এবারে শূন্য পদ বাড়লো না কমলো কিভাবে কম্পিটিশন হবে সেইটাও আলোচনা করব দেখো গ্র্যাজুয়েট লেভেলে দু হাজার উনিশে শূন্য পদ ছিল তোমাদের চব্বিশ হাজার ছশো আটাত্তর সেখানে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশে শূন্য পদ ছিল আট এবং পঁচিশ ছাব্বিশে এলো কত পাঁচ হাজার আটশো অপরদিকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য দেখো শূন্য পদ দু হাজার ছিল দশ হাজার ছশো এবং চব্বিশ পঁচিশে হলো তিন হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ পঁচিশ ছাব্বিশে হলো তিন হাজার পঞ্চাশ এই করে টোটাল আট হাজার আটশো পঞ্চাশ পঁচিশ ছাব্বিশে চব্বিশ পঁচিশে দেখো ছিল এগারো হাজার পাঁচশো আটান্ন অনেকটা বেশি এখানে কিন্তু অনেকটা ডিক্রিস করলো শূন্য পদ কমলো মানেই কিন্তু তোমাদের কি হলো না তোমাদের কম্পিটিশানও বাড়ল তাহলে ডিমোটিভেট করছি না অবশ্যই সেইভাবে পড়াশোনা করতে হবে তবেই কিন্তু তুমি ওভারকাম করতে পারবে 
তো দেখে নাও নির্বাচন কিভাবে হবে সাধারণত দুটো ধাপে নিয়োগ হবে তোমরা জানো যে সিবিটি দুটো পরীক্ষা হয় এবং কিছু কিছু পদে কিন্তু টাইপিং টেস্ট থাকে আর এই পরীক্ষাটা ওএমআরে হবে না অনলাইনে সিবিটি মোডে পরীক্ষা হবে প্রশ্নের ভাষা বাংলাও থাকবে নেগেটিভ মার্ক আছে আর সিবিটি ওয়ানে যদি তুমি পাস করো তবেই তোমার সিবিটি টু তে ডাকা হবে এবং সিবিটি টু এর নাম্বার অনুযায়ী কিন্তু চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে এবং তোমার তারপর নিয়োগ হবে এরপর দেখে নাও যে সিবিটি ওয়ানে ঠিক কি কি বিষয় তোমাকে পড়তে হবে সিলেবাস কি থাকবে দেখো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে ম্যাথামেটিক্স থাকবে আই আর কি থাকছে জি আই রিজনিং থাকছে অর্থাৎ ইংলিশ কিন্তু থাকছে না এবার দেখে নাও একশো নম্বরের পরীক্ষা এবং তোমার জি এ থেকে থাকছে চল্লিশটা প্রশ্ন ম্যাথামেটিক্স থেকে তিরিশটা জি আই রিজনিং থেকে তিরিশটা এই করে একশোটা প্রশ্ন একশো নম্বরের পরীক্ষা সময় থাকছে তোমাদের নব্বই মিনিট তাহলে যাদের ইংলিশে ভয় তাদের কিন্তু ইংলিশ থাকছে না এটা কিন্তু খুব একটা ভালো পয়েন্ট তো তা তোমরা যাদের ইংলিশে ভয় রয়েছে তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে কিন্তু এই চাকরিটা তোমার হতেই পারে তো এরপরে দেখে নাও যে সিবিটি টু তে কি থাকছে সিবিটি টু তে একই বিষয় থাকছে শুধু পরীক্ষাটা হচ্ছে দেখো একশো কুড়ি নাম্বারে জি এ থেকে তোমাদের পঞ্চাশটা প্রশ্ন এবং ম্যাথামেটিক্স থেকে পঁয়ত্রিশটা জি আই আর রিজনিং থেকে পঁয়ত্রিশটা এই করে একশো কুড়ি নম্বরের পরীক্ষা একশো কুড়িটা প্রশ্ন সময়ও কিন্তু নব্বই মিনিট অর্থাৎ সিবিটি ওয়ানে তোমার কত নাম্বারের পরীক্ষা ছিল একশো নাম্বারে আর সিবিটি টু তে তোমার হলে একশো কুড়ি নাম্বার সময় কিন্তু নব্বই মিনিট অর্থাৎ তুমি নব্বই মিনিট আগে একশোটা প্রশ্ন ফিল করছিলে এখন কিন্তু তোমাকে নব্বই মিনিটে একশো কুড়িটা প্রশ্নের উত্তর তোমায় দিতে হবে এই হচ্ছে সিবিটি ওয়ান আর সিবিটি টু এর পার্থক্য সুতরাং বুঝতে পারছো যে কম্পিটিশন সিট অনুযায়ী অনেকটা হতে চলেছে এবং যেহেতু ইংলিশ নেই এবং বাংলাতে প্রশ্ন হবে সুতরাং আমাদের বাংলার ছেলে মেয়েদের জন্য কিন্তু এটা খুব বড় একটা সুযোগ তাহলে চলো বাকিটা দেখো টাইপিং টেস্ট টাইপিং টেস্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের জন্য দুটো পদে হবে কোন কোন পদ না অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট আর জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট অপর দিকে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য তোমার জে এ পদ এবং সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট এই মোট চারটে পদে কিন্তু তোমার টাইপিং টেস্ট থাকছে বাকি পদগুলোতে তোমার কোনো রকম টাইপিং টেস্ট থাকছে না এরপর আবেদন কিভাবে করবে তুমি যে রিজিয়ানে আবেদন করবে সেই রিজিয়ানের নির্দিষ্ট একটা ওয়েবসাইট থাকে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাকে আবেদন করতে হবে এবং তার আগে প্রথমেই তোমাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপরে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম আসবে সেটা পূরণ করবে ডকুমেন্ট আপলোড করবে আবেদন মূল্য জমা করবে এবং অবশ্যই আবেদনপত্রটা কিন্তু নিজের কাছে প্রিন্ট আউট করে রাখবে আবেদন মূল্য ইউ আর ও বিসি ইডব্লিউ এসের জন্য পাঁচশো টাকা এস সি এস টি ওমেন এবং পিডব্লিউ বিডিদের জন্য থাকছে আড়াইশো টাকা এই যে আবেদন মূল্যটা দেখছো এটা কিন্তু রিফান্ড করে দেওয়া হয় এই পাঁচশো টাকা থেকে চারশো টাকা এবং আড়াইশো টাকা থেকে পুরো আড়াইশো টাকাই রিফান্ড করা হয় সুতরাং তুমি যদি ভালো পরীক্ষা দিতে পারো তাহলে কিন্তু টাকাও ফেরত পাচ্ছ আমি পরবর্তীতে দেখো এখানে রিজিয়ানের প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিয়েছি পরবর্তীতে যখন ফর্ম ফিল শুরু হবে তখন আমি আবার এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো তোমাদের বলে রাখি যে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ফর্ম ফিল কিন্তু শুরু হচ্ছে একুশে অক্টোবর থেকে এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ফর্ম ফিল তোমাদের শুরু হবে কিন্তু সাতাশে নভেম্বর থেকে এই সরি সাতাশে অক্টোবর থেকে আঠাশে অক্টোবর থেকে একটু ভুল বললাম আঠাশে অক্টোবর থেকে তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে সিট ঠিক কতটা কমেছে এবার তোমরা বলবো অনেকে যে ডিমোটিভেট করছেন ম্যাডাম না ডিমোটিভেট করছি না সবাইকে বলবো ভালো করে যদি প্রিপারেশান নিতে পারো তাহলে কিন্তু এই সিটেও চাকরি পাওয়া যায় এবং তার জন্যই তোমাদের জন্য আমরা কিন্তু ফ্রি ক্লাসও আনতে পারি তোমরা ঠিক কারা কারা ফ্রি ক্লাস চাইছো তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও যে ফ্রি ক্লাস তোমাদের বলে রাখি রিজেন তোমরা যদি ফ্রি ক্লাস চাও তাহলে রিজনিং এর ক্লাস নিয়ে আসবেন অর্ণব স্যার এবং জিকের ক্লাস নিয়ে আসবেন কিন্তু অঙ্কুর স্যার আর ম্যাথামেটিক্স এর ক্লাস তো থাকছেই তো তোমরা যারা ফ্রি ক্লাস চাইছো অবশ্যই কমেন্ট করো ফ্রি ক্লাস ঠিক কতজন ফ্রি ক্লাস চাইছো সেই দেখেই কিন্তু আমরা ফ্রি ক্লাস আনবো এবং কবে থেকে ঠিক কটা টাইমে তোমাদের ফ্রি ক্লাস হবে কোন কোন দিন কোন ক্লাস থাকবে সেটাও কিন্তু আমরা তোমাদের আপডেট দেবো তোমাদের কমেন্ট দেখে তো ঝটপট কমেন্ট করে ফেলো যারা আমাদের থেকে ফ্রি ক্লাস চাইছো এবং সকলকে বলি প্রস্তুতি 
নাও প্রস্তুতি বজায় রাখো একটি চাকরি নিশ্চয়ই তোমার হবে এবং এই এনটিপিসি কে অবশ্যই পাখির চোখ করে ফেলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেল কর্তৃপক্ষটি কিভাবে পরপর দুই বছরে আমাদের নিয়োগ করলো নিয়োগের ক্যালেন্ডার বার করলো এবং সেই অনুযায়ী একটা ধারা বজায় রেখে পরীক্ষা নিচ্ছে তোমরা কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছ সুতরাং প্রিপারেশন নিলে কিন্তু তোমার একটি চাকরি হবেই কেউ আটকাতে পারবে না ভালোভাবে প্রিপারেশনটা নাও তো অবশ্যই আবারও বলছি কারা ফ্রি ক্লাস চাইছো অবশ্যই কমেন্ট করো তোমাদের কমেন্ট দেখে কিন্তু আমরা ফ্রি ক্লাস নিয়ে হাজির হব তোমাদের জন্য তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা রইল শুভকামনা রইল সবাই প্রিপারেশন বজায় রাখো থ্যাংক ইউ